హాయ్ గైస్ ఈరోజు నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే షార్ట్ టైం కోచింగ్ బెటరా లాంగ్ టైం కోచింగ్ బెటరా అసలు కోచింగ్ అవసరమా లేదా కోచింగ్ సెంటర్లో నిజంగా ఏం చెప్తారు ఈ విషయాల గురించి నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ముఖ్యంగా మనం ముందు తీసుకున్నట్లయితే షార్ట్ టైం కోచింగ్ తీసుకుందాం షార్ట్ టైం కోచింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే టైం పీరియడ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సిలబస్ ఇంత సిలబస్ ఉంటుంది ఆ సిలబస్ మొత్తాన్ని కుదించి మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ తీసుకొని వాళ్ళు వాటి గురించి కోచింగ్లో మీకు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా రుద్దుతూనే ఉంటారు అంటే మార్నింగ్ ఎయిట్ ఆర్ సిక్స్ స్టార్ట్ అయిందంటే నైట్ ఎయిట్ టెన్ కూడా అవ్వచ్చు ఒక్కోసారి సండే ఎగ్జామ్స్ పెడతారు వాటి రిజల్ట్స్ ఇస్తారు అట్లాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అది షార్ట్ టైం కోచింగ్లో ఉండే పరిస్థితి గుంపులో గోవింద తక్కువ అమౌంట్ ఉంటుంది ఎక్కువ మంది వస్తారు ఎగ్జామ్స్ అయిపోగానే చాలామంది వస్తారు సో వాళ్ళందరినీ ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టి షార్ట్ టైం కోచింగ్ ఇస్తారు సో అది నేర్చుకోవడం కంటే వినడానికే ఎక్కువ అయిపోతుంది మీకు తెరవడానికి తక్కువ టైం ఉంటుంది చదివింది ఎట్లా రాస్తారో ఎన్న అనేది ఫైనల్గా తీసుకున్న వాళ్ళకే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ అనుకున్నాం లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ తీసుకున్నట్లయితే లాంగ్ టర్మ్లో మీకు ఏం చేస్తారంటే మీకు అకాడమిక్ ఇయర్ అయిపోయేసరికి ఆల్రెడీ రెండు మూడు నెలలు వేస్ట్ అవుతుంది సో అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ టైం ఉంటుంది ఆ టైంలో ఒక టూ త్రీ మంత్స్ మీకు రెగ్యులర్గా మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్ ఆర్ కంప్లీట్ డే ఆర్ లేకపోతే వీకెండ్లు లేదంటే నైట్ అని లేదంటే ఓన్లీ మార్నింగ్ అని ఇట్లా క్లాసెస్ చెప్పేసి వాళ్ళు సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తారు వాళ్ళు మీరు చదివిన పది నాలుగు సంవత్సరాలు ఇంజనీరింగ్ చేసినట్లయితే ఆ బుక్స్ కానీ లేదంటే త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ చేసినట్లయితే ఆ బుక్స్ అన్నీ మీకు చెప్పరు మీరు ఏ దేనికి కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించిన సిలబస్ మాత్రమే డివైడ్ చేసి ఫ్యాకల్టీతో మీకు చెప్పిస్తారు సో ఆ చెప్పినప్పుడు త్వరగా రెండు నెలలు మూడు నెలల్లోనే అయిపోతుంది అయిపోయినప్పుడు రివిజన్ కింద వాళ్ళు మళ్ళీ రిపీట్ చేసి మీకు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసి మిమ్మల్ని ఒక పద్ధతిలో మాడిఫై చేస్తారు ఇది లాంగ్ టర్మ్ ఇప్పుడు మనకి కోచింగ్ అవసరమా లేదా అంటే నా ఉద్దేశం ప్రకారం అయితే కోచింగ్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే కోచింగ్ అవసరం లేకుండా మనం చదువుకోవచ్చు మీరు కోచింగ్ లేకుండా ఎలా చదవగలుగుతారంటే నేను రీసెంట్గా ఒక ప్రొఫెసర్ని కలిశాను ఆయన చాలా అద్భుతమైన సలహాలు ఇచ్చారు ఎలా అంటే కోచింగ్ అనేది అవసరమే లేదు అసలు ఏ కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళకుండా కూడా మనం ఎన్నో అద్భుతాలు చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశం చెప్పారు ఆయన ఆయన చెప్పిన ప్రకారం ఏ వ్యక్తికైనా ఫస్ట్ సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ అనేది ఉండాలి మీ అంతటి మీరు దృఢంగా నిశ్చయించుకొని ఒక మార్నింగ్ టైం కానీ ఈవినింగ్ టైం కానీ ఎప్పుడైనా ఒక పీస్ఫుల్ ఆఫ్ మైండ్తో అన్నీ పక్కన పెట్టేసి వన్ అవర్ ఖచ్చితంగా చదవాలి మీరు టైం పీరియడ్ పెట్టుకొని ఎగ్జామ్కి ఒక సిక్స్ మంత్స్ టైం పీరియడ్ పెట్టుకొని వన్ అవర్ ఖచ్చితంగా చదివితే డైలీ మీరు ఆ ఎగ్జామ్ని ఖచ్చితంగా సాధించగలుగుతారని ఆయన చెప్పాడు అది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా లేకపోతే ఏమైనా గేట్ కానీ లేకపోతే ఈ సెట్ ఐ సెట్ ఇట్లాంటివి ఏవైనా సరే సో ఆయన చెప్పిన ప్రకారం అయితే మీరు ఖాళీగా ఉన్నట్లయితే మీరు ఏడింటికో ఎనిమిది ఇంటికో లేస్తారు తొమ్మిది ఇంటికో లేస్తారు అది లేచినప్పుడే కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యి మార్నింగ్ అవర్స్లోనే వన్ అవర్ చదివితే మీకు ఖచ్చితంగా బాగా గుర్తుంటాయి అనే ఉద్దేశం గురించి ఆయన చెప్పారు సో కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళు చెప్పే తక్కువే వాళ్ళు బేసిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తారు సో అవి మీరు ముందుగా నేర్చుకుంటే అయిపోతుంది దాన్ని నేర్చుకోవాలంటే బుక్స్ కొనుక్కొని చదవాలి మెటీరియల్ కొనుక్కొని జస్ట్ రిఫరెన్స్ కోసం చేసుకోవాలి తప్ప బుక్స్ అనేవి మాత్రం కొనుక్కుంటే మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో ఆ బుక్స్ లైబ్రరీలో దొరుకుతాయి ఒకవేళ మీకు ఏమైనా క్లారిటీ కోసం ఉన్నట్టయితే మీ ప్రొఫెసర్లో మీ సార్లో కలిసి మాట్లాడితే అవి క్లారిఫై చేసుకోగలుగుతారు సో అట్లాంటి మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఆయన ఇచ్చారు సో నేను కూడా దాన్ని స్ట్రాంగ్గా రికమెండ్ చేస్తాను సో అలా మీ బ్రెయిన్కి అలా ఒక లెవెల్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ వచ్చేస్తుంది ఆ సపోజ్ మీరు ఎగ్జాంపుల్గా క్లాస్లో మీరు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ విన్నారనుకోండి ఆ ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ మీరు వినకపోతే అరే నేను వినలేదు కదా ఇప్పుడు ఎలా రాయాలి అనే మైండ్ మిమ్మల్ని మీకు మీకే ఆటోమేటిక్గా ట్యూన్ చేస్తుంది సపోజ్ మీరు విన్నారనుకోండి అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది నేను ఆల్రెడీ క్లాస్లో విన్నాను సో నాకు గుర్తుంటుంది నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్లోకి వెళ్ళి ఆలోచిస్తే ఆటోమేటిక్గా సబ్కాన్షియస్లో ఉన్న ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వచ్చి మీరు రాయగలుగుతారు ఈ ఫామ్లో అనేది ఏ ఎగ్జామ్కైనా ఏ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కైనా ఏ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్కైనా ఖచ్చితంగా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు వన్ అవర్ డైలీ చదవడం అనేది సో మీరు మెటీరియల్ కొనుక్కోవచ్చు బుక్స్ కొనుక్కోవచ్చు ప్రొఫెసర్ని కలిసి క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ వాడితే ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు ఇమీడియట్లీ ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత మీరు గేట్ కోచింగ్ తీసుకొని లాంగ్ టైం
సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇప్పుడే వస్తుంది సో ఒక టూ ఇయర్ జాబ్ చేసి మంచిగా సస్టైన్ అయిన తర్వాత ఒక గేట్ కోచింగ్ తీసుకోవడం లేదంటే గేట్ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యి రావడం అనేది ఒక మంచి సలహా అని నేను అంటాను అది ఫ్రెండ్ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఒకవేళ ఈ వీడియో మీరు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ అని ఇమీడియట్లీ మీకు వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి టాపిక్తో వెళ్దాం అప్పటివరకు బాయ్